Steven Sabah. Good afternoon, Steven. Good afternoon. We'll start with the question of Arch Bell. Hi, Stephen. This is Archel with CONCACAF.com. It's nice to see you again. Nice to, nice to hear from you guys. <laughs> um, I was wondering if you could kind of tell us a little bit about Violet, the team that won the CONCACAF Caribbean Club Championship last year. From, the, from that time until now, how much has Violet changed? I know guys like you and Stephenson Judy and and Dijon are still in the in the fold, but how different is the team from the team that won the Caribbean Club Championship to now? Uh, to be honest with you, the team is not really different. It's uh, about the same players, same staff, same everyone. Uh, we're just re getting ready to, to play tomorrow, and uh, it's about the same team. And what are some of the things that stand out to you about Austin FC? What do you think are their best qualities, their best attributes? Uh, they they play they hold the ball very well. Uh, they they play fast forward. They go fast forward, and uh, we're 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 looking forward to the game tomorrow. And for for people who have not seen Violet play, you know, what how would you describe the way Violet play play football? What are the greatest strengths of the Violet team? Uh, I mean, if everyone watches football, uh, the best the best uh, attributes of a soccer team is holding the ball. And uh, going forward with it, uh, being patient. So uh, we're looking forward, like I said, to to see them tomorrow. I don't want to give too too much info because you know we're playing tomorrow. But uh, yeah. Next question for the host, Armando Rodriguez. Um, thank you. I, mean, I wanted to ask a little bit about you know how how big a role your experience plays. Obviously, you have uh, you have had an opportunity to represent Haiti internationally. Mm -hmm. how, how much do you take out of that um, experience with the national team now going to a club competition, but at the same time in, internationally? Uh, like I always say, uh, it's not only experience, it's to always stay positive with everything that goes on around. Uh, we're confident, we're positive. I try to give, I try to share my experience with the guys and uh, that's, that's about what it is. We'll go back to Archbell. Yeah, I mean, Stephen, my question was along those lines, you know, your experience in CONCACAF, both with the Haitian national team and in CONCACAF club tournaments, uh, what makes these CONCACAF nights, these CONCACAF games so special for you and, and what motivates you to play these games? Uh, the motivation always starts with the team. You're always you're always looking forward to play with the, the players that you're, you have in the group, uh, the players in the squad. Um, I mean, everything about the experience is amazing. Playing the fans, uh, so like I said, uh, like I always say, I try to stay positive with all the boys, and uh, we're we're ready for tomorrow. We'll take one last question with Jose Armando Rodriguez. Yeah, I just you know I wanted to ask. Obviously, with you guys playing in the Dominican Republic, mm -hmm. um, how big a factor is that really? Um, just in terms of, you know, people that might not be aware of what's going on in Haiti and why mm -hmm. you guys cannot play there. Mm -hmm. How big a factor is it to play in the Dominican Republic? I mean, it's a it's a huge factor because uh, we always want to play home. We always want to be home uh, with the situation going on. I mean, like I said, it's hard because we won't have the fan base that we want. But um, we're, we're, we're expected to have some some people here tomorrow and uh, we're, we're looking forward to the game. It's hard. We won't have the... the capacity that we, we we actually want but i mean i hope i hope it goes as planned okay thank you so much with this we conclude the first part of this press conference we would like to invite head coach Wevan Sprintsima thank you recording stopped Yo, Ah, ah, ah,
señor. Jueves, eh, ya le avisaste a él. Sí, sí, sí tranquilo, a ver que está conectado. Ok. okay. Recording in progress. Now we continue this press conference with head coach Webens Prince Ime. Entrenador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Iniciamos con la pregunta de Archbell. Hola, profe. Buenas tardes. Un gusto hablar con, con usted. Eh, ¿qué, ¿Qué destaca del equipo de, de Austin FC de cara a este partido? De, de ida de la, la Liga de Campeones? Uh, bueno, sabemos que, que es un equipo importante, eh, un equipo que tiene una identidad definida, un equipo uh, físicamente que es muy fuerte, un delantero con mucha experiencia, uh, con un trato de pelota relativamente interesante y sabemos que en este partido normalmente el favorito no va, no, va a ser, no va a ser nosotros y por ende nosotros nos preparamos con mucha conciencia y sobre todo le tenemos mucho respeto al adversario. Y otra pregunta, eh, el fútbol de Haití en los últimos años a, a, a varios equipos de la selección, por ejemplo, el equipo que llegó a la semifinal de la Copa Oro y, y, y ahora la selección femenina que clasificó por el Mundial. Ahora se, se les presenta a ustedes una oportunidad de dejar el nombre de, de Haití en alto en, al nivel de clubes. ¿Es un, es un bonito desafío para, para su equipo? Sí, para nosotros podemos hablar de un día histórico, ¿no? porque a pesar de todo hemos podido al nivel deportivo, sobre todo en el fútbol, poder eh, expresarnos, poder eh, dejar entender por lo menos a la región que, 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 que tenemos como potenciar. Eh, como bien viene de decirlo, a nivel de fútbol femenino había un proyecto muy interesante y logramos poder clasificarnos eh, en el, para el próximo mundial. Eh, también nosotros, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido a nivel de clubes, eh, podemos lograr ser el mejor del Caribe, poder representar no solamente a Haití, sino que a todo el Caribe. Eh, para nosotros es un día histórico y la, dentro de la conversación que tenemos o que hemos tenido con nuestro futbolista, le, le decimos de que es una oportunidad quizás única y yo tenía, tenía que aprovecharlo, aprovecharlo tratando de de expresarse bien futbolísticamente, tratan, tratar de dejar entender bien qué es lo que se pretende el fútbol haitiano, cómo entendemos el fútbol, cómo vivimos el fútbol, y para nosotros sí es una oportunidad única. José Armando Rodríguez. Muchas gracias. Eh, profesor, ¿qué, ¿cuánto énfasis le ha puesto usted a, a, a esos primeros minutos? ¿no? Porque es un partido en el que puede haber mucho nervio, que hay mucha intensidad, que Austin puede tratar de aprovechar y pegar primero. Eh, ¿Qué han hablado dentro de ustedes como el cuerpo técnico para ayudarles a sus jugadores a manejar ese inicio de partido que es, que es tan importante? Sí, el partido para nosotros pasa por ahí. Pasa por ahí, por pasar por el manejo de los primeros 15 minutos, que es sumamente importante. No queremos estar corriendo detrás del resultado. Queremos estar bien concentraditos, bien metidos en el partido. Eh, entendemos de que el adversario eh, debería ser superior, superior en el sentido de que por la experiencia que tiene, está más acostumbrado. Y nosotros estamos jugando este tipo, esta fase por primera vez y es un, un equipo relativamente joven, el promedio del equipo varía entre los 23 y 24 años, y por ende eh, sabemos de que nosotros tenemos que manejar muy bien, entrar muy concentradito eh, en, en los primeros 15 minutos, y a partir de eso tratar de, de hacer dudar al, al adversario, eh, y tratar también de cuando tenemos la pelota no regalarlo, no cometer errores en los primeros minutos, y por ahí, por ahí el plan del partido de nosotros. Archbell. Sí, y última por mi parte, profe. ¿Usted cree que es un factor que, que, que les ayuda a ustedes el hecho que Violet jugó en la misma cancha 
eh, el año pasado en la final del, de la Copa Caribe es algo que, que les ayude, que les favorece en el sentido que, que ustedes ya conocen esta cancha de Cibao? Bueno, quizá no va a ser determinante, ¿no? Pero como se sabe que nosotros no podemos jugar en casa, entonces la cancha que, que más partidos hemos jugado en, los últimos, en el último año es este. Entonces pensamos de que la ciudad también, eh, al lugar de irnos en otro lado, era mucho mejor de venir para acá. Y hasta el momento nos parece muy interesante. Hemos trabajado y afortunadamente también en, en Haití hemos trabajado en cancha sintética y por ende pensamos de que para el bien nuestro, para el proyecto que tenemos, pensamos que sería lo ideal. Ok, entrenador, muchísimas gracias. Con esto concluimos esta conferencia de prensa. Buenas tardes. Muchas gracias. Excuse me. Recording stopped. Sí, adelante, Juan Felipe. Eh, una última pregunta eh, que quieren para que haga un resumen en creol. Eh, sí, adelante. Sí, ok. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Le CPM Jasmineal de Violet Active Club, je voulais bien avoir une traduction, un résumé de ce que vous voulez dire. Bon, euh, normalement, euh, Violet Pagé a dit que nous avons de compétition, ça y est. Euh, nous connaissons que c'est une situation qui est capable de compliquer pour nous, mais nous connaissons que nous avons un match, ce pas nous-mêmes qui favori, mais nous, nous voulons venir dans un match pour nous. Pour nous euh, pas venir garder adversaire là, nous voulons euh, proposer jouer de panoua, surtout euh, nous avons adversaire là, nous avons idée de lui-même, nous connaissons son adversaire qui est très physique, nous connaissons son adversaire euh, qui est tactiquement très intéressant, euh, nous connaissons que Yogi a plus d'expérience que nous euh, dans, le genre de, dans le genre de compétition, mais nous même tout, nous connaissons que date, ça sont date historique pour nous, nous souhaitons que euh, dans la parole que nous avons avec l'équipe panoua, nous avons parlé de ça. Nous connaissons que nous ne pouvons pas aller à 15 premières minutes, je l'ai dit, pour nous. Nous ne sommes pas capables de rater l'occasion. Donc, il faut que nous restions concentrés, il faut que nous restions motivés, il faut que nous restions déterminés pour essayer de faire équipe qui en face là, adversaire là. Il y a des doutes dans sa hauteur de faire et à partir de là, nous-mêmes, pour capable établir avec nous et essayer de faire une proposition idéale en fonction de ça, nous gagnons en termes de points forts. Euh, maintenant, le euh, terrain, le fait que nous avons joué là dans nous, euh, pour qui ça c'était si barreau, euh, c'est le fait que nous, la dernière année aussi, il y a nos terrains que nous faisons plusieurs matchs et officiels, c'était la dernière. Donc c'est vrai que les papes déterminant euh, dans ce match là, mais nous pensons que euh, sur le plan est sportif, donc pour nous même tout, nous avons plus ou moins habitude dans la ville là. Donc c'est une raison qui fait que nous avons choisi si barreau. Donc jusqu'à présent, euh, nous avons passé très bien, nous avons dégagé nous assez bien euh, dans la ville là. Euh, le fait que si barreau a son terrain et c'est éthique que le gagne, il coïncide en pile avec le style de terrain que nous gagnons en Haïti. Donc, en gros, c'est ça qui, 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 que nous te prévoyons et que nous essayons d'appliquer pendant, pendant la période. C'est vraiment bien.